ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் மை யூடியூப் சேனல் டூர் வித் பூவி நம்ம டுடே பார்க்க போகிறது காருக்கு எப்படி டயர் மாற்றுறதுங்க காரை கராட்சியில் கொண்டு போய் விட்டுக்கணும் எப்படி டயர் மாற்றுறதுன்றத நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கார் டயர் மாற்றுறதுக்கு முன்னாடி அதில் இருக்கிற வால்வில் இருக்க ஏர் ஓப்பன் பண்ணி விடணும் அப்போ ஏர் இறங்கின பிறகு அந்த மிஷினில் கொண்டு போய் வச்சு டயர் வந்து அந்த ரிமோடு ஒட்டிகிட்ருக்கும் அதை வந்து பிரிக்கிறதுக்காக அந்த மிஷினில் வச்சு அமைக்கணும் அமைக்கும் போது அந்த டயர் விலகும் இந்த மாதிரி சுற்றி செய்யணும் டயர் ஃபுல்லாக அதே மாதிரி வெளிப்பக்கம் செஞ்சுட்டு அதே மாதிரி உள்பக்கம் திரும்பவும் செய்யணும் இப்போ பாருங்கள் நான் உள்பக்கம் செய்கிறேன் இதே மாதிரி உள்பக்கம் செய்யணும் மோஸ்ட்லி பாசை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா கிளைமேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி டயரை மாற்றுவாங்க மழை காலத்துக்கு தனி டயர் வெயில் காலத்துக்கு தனி டயர் பனி காலத்துக்கு தனி டயர்னு அதிகமாக டயர் மாற்றுவாங்க ஏன்னா எல்லா டயரும் எல்லா கிலோமீட்டருக்கு போட முடியாதனால தனித்தனி டயர் இருக்குது அதனால் அடிக்கடி வந்து டயர் மாற்றிட்டே இருப்பாங்க எல்லா டயரும் நல்லாயிருக்கும் இருந்தாலும் பட் அந்த கிளைமேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து டயர் மாற்றிட்டு மாற்றிட்டு வருவாங்க செஞ்சு முடிச்சோன்னா டயரை தூக்கி மிஷினுக்கு மேலே வச்சுருந்தோம் அதாவது இருக்கிற மாதிரி டய ரிம்மை பிடிச்சிக்கும் அப்படி ரிம்மு இருக்குமா பிடிச்சிருக்கும் போது தான் நம்மளால் வந்து டயரை கொள்ளட்ட கொஞ்சம் சுலபமாக இருக்கும் அதுக்காக தான் அந்த மிஷினில் வச்சு நாலு கிளிப்ஸ் இருக்கும் அந்த நாலு கிளிப்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ரிம்மு பிடிச்சிக்கும் பிடிச்ச பிறகு நம்ம டயரை கலட்டலாம் நார்மலாக வந்து பனி காலத்தில் இருக்கிற டயர் வந்து வெயில் காலத்துக்கு ஓட்டி எல்லாது வித்தியாசமான ஃபீலிங்ஸ் கொடுக்கும் அதாவது சவுண்ட் அதிகமாக இருக்கும் ரோட்டில் ஓட்டிருக்கும்போது அப்போ அதனால் பனி காலத்துக்கான டயர் பனி காலத்துக்கு மட்டும் ஓட்ட முடியும் வெயிலுக்கு ஓட்டுற டயரை வந்து பனி காலத்தில் ஓட்ட முடியாது ஏன்னா வெயிலுக்கு ஓட்டுற டயர் வந்து நார்மலாக இருக்கும் பனி காலத்தில் ரொம்ப ரோடு ஃபுல்லாக பனியாக இருக்கும்போது அந்த டயரில் ஓட்டிகிட்டு இருக்கும்போது கண்டிப்பாக பிரேக் பிடிக்காது நீங்கள் பிரேக் பிடிப்பீங்க பட்டு டயர் வலிக்கிட்டு போய் முன்னாடி இருக்கிற வண்டியோடு இடிச்சு விட்டோம் இதுக்காகவே தனி ஸ்பெஷலான டயர் இருக்கு அந்த டயரை தான் வந்து மாற்றுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா டயரை கம்ப்ளீட்டாக கலட்டி முடிச்சாச்சு இது வந்து டியூப்லெஸ் டயர் அதாவது உள்ள டியூப் இருக்காது ஜஸ்ட்டு டயரும் ரிமூவ் மட்டும் தான் இருக்கும் அந்த இது டியூப்லெஸ் டயர் இது மாற்றுறது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக ஆனால் மோஸ்ட்லி இப்போ இருக்கிற வைக்கிலுக்கு எல்லாருக்கும் வந்து டியூப்லெஸ் டயர் தான் இப்போ டியூப் டயர்லாம் பார்க்க முடியாது ரொம்ப ஓல்டு வண்டிக்கு மட்டும்தான் டியூப் டயர் இருக்கும் மற்றபடி எல்லாமே டியூப்லெஸ் டயர் தான் பைக்கு முதல் கொண்டு இப்போ டியூப்லெஸ் டயருக்கு வந்துருச்சு பைக் சைக்கிள் எல்லாமே டியூப்லெஸ் தான் வந்துருச்சு இப்போ காருக்கு எல்லா வண்டிக்கும் மோஸ்ட்லி டியூப்லெஸ் டயர் தான் ஓல்டு வண்டியை தவிர இப்போ வந்து வால்வ் மாற்றுறேன் நார்மலாக எல்லா காருக்கும் நாங்கள் டயர் மாற்றும் போது கண்டிப்பாக வால்வ் மாற்றிடுவோம் புதுசாக ஒரு வால்வு ஒன்று எடுத்து வந்து போட்டுருவோம் பழைய வால்வு கட் பண்ணி விட்டுட்டு நார்மலாக வால்வில் கேப்டர் வச்ச மாதிரிலாம் இருக்கும் சென்சார் வச்ச மாதிரி இது சென்சார் இல்லாமல் நார்மல் வால்வ் அதனால் நாங்கள் நார்மலாகவே இது பண்ணி மாற்றிட்டோம் இப்போ டயரை வந்து அதில் மாற்றுறதுக்கு முன்னாடி அந்த டயரில் வந்து நாங்கள் க்ரீஸ் அப்ளை பண்ணுவோம் அதாவது என்னென்னா கொஞ்சம் சுலபமாக டயர் வந்து ரிம்மில் ஃபிட் ஆகிறதுக்காக க்ரீஸ் அப்ளை பண்ணுவோம் இல்லாட்டி ரொம்ப ரிஸ்க்காக இருக்கும் டயர் மாட்டும் போது சம்டைம் டயர் கிளியர்த்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கான க்ரீஸ் அதுக்காக டயர் ஸ்பெஷல் க்ரீஸ் இது வந்து நார்மல் க்ரீஸ் இல்லை டயர் மாற்றுறதுக்கான ஸ்பெஷல் க்ரீஸ் அந்த க்ரீஸ் தான் மாற்றுவோம் நார்மலாக எந்த டயரை நம்ம கலட்டுறோமோ அதே சைஸ் டயர் மட்டும் தான் போட முடியும் வேறு டயர் அந்த ரிமுக்கு செட் ஆகாது இது பதினாறாம் நம்பர் சைஸ்னால் பதினாறாம் நம்பர் சைஸில் இருக்கிற டயர் மட்டும் தான் எங்களால் மாட்ட முடியும் இந்த பதினாறு நம்பர் சைஸுக்கு வேறு பதினேழோ பதினெட்டாம் நம்பர் சைஸ் டயர் எதையும் மாற்ற முடியாது அந்த மாதிரி தான் இது இப்போ டயரை ரிமோட் ஃபிட் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து நம்மளாக காற்று பிடிக்கிறேன் எவ்வளோ காற்று பிடிக்கணுன்றது வந்து கார் கதவில் எப்பயுமே ஓட்டியிருப்பாங்க லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இல்லை ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஃப்ரண்ட் சைடில் வந்து ஓட்டியிருப்பாங்க கண்டிப்பாக அந்த சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் காற்று பிடிக்கணும் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு இந்த டயரை கொட்டியிருக்காங்க அதனால் நான் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு கரெக்டாக வந்து பிடிக்கிறேன் உங்கள் உங்கள் காரில் கண்டிப்பாக அந்த ஸ்டிக்கர் ஓட்டியிருப்பாங்க இல்லாடி மேனுவல் புக்கில் எழுதியிருப்பாங்க கண்டிப்பாக எவ்வளோ காற்று பிடிக்கணும்னு இப்போ வந்து நான் காற்று பிடிச்சி முடிச்சாச்சு நான் கொண்டு போய் வீல் பேலன்சிங் பண்ணுறேன் அதாவது என்னென்னா வீல் வந்து கரெக்டாக ரொட்டேஷன் ஆகுதான்றதை போட்டு ஒரு மிஷினில் போட்டு பார்ப்பாங்க அது கரெக்டான ரொட்டேஷன் இருந்துச்சுன்னா கொண்டு போய் அப்படியே மாட்டுவாங்க அப்போ இல்லாட்டிக்கு கரெக்டாக ரொட்டேஷன் ஆகாட்டி அந்த மிஷினில் கண்டிப்பாக எங்களுக்கு காட்டும் எவ்வளோத்துக்கு இப்போ ஆடுது அப்படின்னு எப்படின்னா ஒரு ஆட்டம் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு அந்த ஆட்டத்தை வராமல் இருக்கிறதுக்காக நாங்கள் வெயிட் அதில் ஓட்டுவோம் அதை தான் இப்போ வந்து நான் மெஸ்யூர் பண்ணுறேன் இது வந்து பதினாறாம் நம்பர் சைஸ்ன்றதுனால நான் அந்த சென்சார் வச்சு பிடிக்கும் போது அதை கரெக்டாக அழி வீலுன்னு காட்டுறோம் அதை காட்டிடுச்சு
அவுட் சைடுக்கு வந்து நிற்கும் அதில் ஒரு புள்ளி ரெட் கலரில் தெரியுது பாருங்கள் அந்த இடத்த நான் சுரண்டிட்டு கரெக்டாக முப்பத்தி அஞ்சு வெயிட் அதாவது அது ஒரு அலுமினிய வெயிட் அது அதில் பத்து இருபதுன்னு எழுதியிருப்பாங்க அதில் கரெக்டாக அந்த முப்பத்தஞ்சு எடுத்து கரெக்டாக அந்த அவுட் சைடு முப்பத்தஞ்சு கேட்ட இடத்துல அந்த புள்ளிக்கு நேராக நான் ஒட்டிடுவேன் ஒட்டிட்டு திருப்ப அந்த கதவு மிஷினோட டோர் நான் க்ளோஸ் பண்ணும்போது டயர் சுத்தும் அதை நேராக கரெக்டாக சுற்றிச்சுன்னா எந்தவித ஆட்டமும் இல்லாமல் சுற்றிச்சுன்னா அதில் ஜீரோ ஜீரோ இல்லை அஞ்சு அஞ்சுன்னு காட்டும் இப்போ எனக்கு சுற்றி முடிச்சு கடைசியாக அஞ்சு அஞ்சுன்னு காட்டுது அதாவது அதோட ஆட்டம் வந்து குறைஞ்சிருச்சு இதுக்கு முன்னாடி வந்து முப்பத்தஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு இருந்துச்சு இப்போ குறைச்சி அஞ்சு அஞ்சுட்டு கொண்டு வந்துருச்சு இப்போ கரெக்டாக ஆட்டம் இல்லாமல் நேராக இருக்கும் டயர் வண்டியில் போடும்போது இந்த வீல் பேலன்ஸ் செய்யாமல் டயர் போட்டாலும் வைப்ரேஷன் ஆகிறதுக்கு நிறைய வைப்பு இருக்குது அதாவது நல்ல ஸ்பீடில் போயிட்டு இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து வண்டி உதறும் முன்பக்கம் அதுக்கும் இதுதான் காரணம்